Okay, so maligay ang pagdating sa aking YouTube channel guys, no? So ginawa ko itong video na ito guys para sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. So sa lahat ng nag-click ng subscribe at ng bell icon, ako po ay itaos pusong nagpapasalamat sa inyo guys, no? So thank you, thank you so much guys. Mahal na mahal ako kayo guys. Okay, so simula natin guys, no? Okay, so share ko sa inyo to guys, no? Kung paano mag-appel sa disable Google AdSense account or na invalid traffic. So, mabigat sa pakaramdam guys, no? Dahil ang pinagirapan nyo na YouTube channel ay na-disable ang Google AdSense account or na-invalid traffic. So, sa video na ito, sana ay matulungan ko kayo. So, mamaya ko lang papaliwanag sa inyo guys, no? Kung bakit na-disable ang Google AdSense account niyo or na-invalid traffic. So, unahin muna natin yung, uh, yung pag-appel sa Google Help Center kung saan ay ihanda natin or i-prepare natin ang mga valid reason natin kung bakit na-disable ang ating Uh, Google AdSense account or na invalid traffic. So simula natin. So para ma-recover natin ang disib na na disable na Google AdSense account natin or na invalid traffic ay i-access natin ang invalid activity appeal form sa ating Google browser kung saan ay nakalagay ng ating uh, Gmail account. Okay? So i-follow na lang niyo guys no yung steps natin para ma maging success tayo sa pag-recover ng ating na disable na Google AdSense or na invalid traffic. Okay? So punta muna tayo guys, no? Sa Google Chrome browser natin or sa mga default browser niyo guys, no? So kung makita niyo guys, no, ito yung Google Chrome browser, guys. So i-click na natin yung diyan guys, no, para makapag uh, appeal tayo, guys. So click natin 'yan. So dito sa search engine, guys, no. Makita natin dito sa search engine 'yan. So mag-search lang tayo, guys, no. So, i-search lang natin guys, no? Uh, appeal, appeal, appeal form guide for invalid, for invalid traffic. So, yan yung i-search natin guys, no? Appeal form for invalid traffic. Yan. At labas dito guys, no? Yung pinakauna na site dito guys, no? Kung saan, dito tayo mag-appeal ng form, yung form dito guys, no? Pipila pa natin yung form dito guys. Yan. Ito yung first site, yung first na site guys, no? Ito yung i-access natin na link guys. Yan. So i-click natin yan yung guys, no. Yan. So dito guys, no, sa baba dito, nang dito na tayo guys sa uh, Google AdSense Help Center. Dito sa baba dito guys, no. I-swipe na natin pababa to guys, no. Dito na tayo sa Help Center na ito. Yan. Hanapin natin dito guys yung uh, can my account be reinstated after being disabled for invalid traffic. So nakita niyo sa baba dito guys. Dahil nga na disable yung or na invalid yung na invalid traffic tayo, ay i-click natin to guys no. Invalid activity appeal form. Ito siya guys no. Yan. So mag-i-access natin yan guys. Yan. So dito guys, makita natin guys no. Uh, pagdating natin dito, invalid traffic appeal. So dahil nga na invalid tayo na invalid traffic tayo ay pipila pa natin yung form na ito guys no yan so meron na ako dito ng hinanda guys no meron na ako hinanda dito mga feedback so dito guys sa mga feedback na ito guys so dapat guys mga valid reason ito guys no yan sa so, mga feedback na ito dapat valid reason ito guys dito guys yan dapat valid yung sagot natin dito guys no para mabigyan tayo ng access pa guys no mabigyan tayo ng pag-asa na ma mabalik tayo sa sa ating monetization program guys no so kung makita nyo guys no sa baba na ito guys yan so ito yung mga pipila pa natin guys no meron ako dito ng hinanda guys no so nakadepende yan guys sa mga sa situation natin guys no magkakaiba tayo ng situation kung bakit na invalid traffic tayo guys no so simula natin guys yan so unay natin dito guys no ito yung Uh, please enter your name. So, ilagay lang natin dito guys, no? Ilagay lang natin yung uh, YouTube channel name natin guys, no? So, halimbawa guys, no? Ay, Mike Michael yung channel natin. Mike Michael. Yan. So, pipilapan lang nyo guys. Lagay nyo yung YouTube name ninyo. So, dito guys sa uh, please enter your publisher code guys. So, merong binigay sa atin sa email guys, no? Na publisher code. So, i-copy na lang natin dito guys, no? Yan. Unahin muna natin guys no, yung yung pub na yan bago yung uh, code na yan. Yan. So yan lang naman yung uh, publisher code natin. Yan. 
susunod naman natin syempre guys uh, matik na guys no nandito natin nandito na agad yung contact email address natin So dito guys sa uh, example URLs or app ID where you place your ads. So yung nilagay namin namin dito guys sa uh, example URLs sa uh, at saka dito sa URL URLs or app ID ay yung na demonetize na link ng aming uh, YouTube channel. So yan lang yung ilalagay natin guys no dito sa example URLs saka sa URLs or app ID na, na ito guys. Yan. So next natin guys no dito sa baba guys so makita natin guys na uh, have you ever purchased traffic to your sites mobile apps and and or youtube channel so yung sagot natin dito guys no ay i-click lang natin guys yung no guys no so hindi tayo nag-purchase guys yan so i-click lang natin yung no na yan guys yan so sunod naman natin guys ay dito guys how do you user get to your site mobile app and or YouTube channel how do you promote your content so meron na akong dito na na prepare guys no so pwede niyo gamitin or pwede kayong gumawa guys so so nakadepende sa ating ano guys no nakadepende sa ating situation guys yan so papakita ko lang sa inyo guys no uh, how do you user get yan so meron na akong dito ng inanda or na prepare guys no yan so ito yung nasagot namin guys no How do you user get to your site mobile app and or YouTube channel? How do you promote your content? So ito yung na-answer namin guys. Yan. So i-copy lang natin yun siya guys. So i-copy lang natin muna to. Yan. So copy lang natin at i-paste natin doon. So pwede kayo gumawa guys no. Or gamitin niyo to guys. Nakadepende sa ating situation guys no. So yan lang yung answer namin guys no. Yan. So, sunod naman natin dito sa baba. Uh, have you or your site mobile app and or uh, YouTube channel ever violated the AdSense or Ad Manager program policies or terms and condition? If so, how? So, meron din kami na prepare dito guys, no? May na prepare din kami answer dyan guys. Yan. So, ito yung na-answer namin guys, no? Uh, ito guys, copy lang natin guys, no? Yan. So yung sagot natin, yung sagot namin dito guys, uh, no because this is the first time that I receive an email about invalid traffic from Google AdSense account. Yan. Okay, so sunod naman natin dito sa uh, pangatlo na to. What was the reason for invalid activity on your site? Okay? So meron din meron din kami dito guys na answer dito guys. So, dapat valid reason guys, no? Kung gusto nyo gumawa ng ano nyo guys, ng feedback, dapat guys ay valid reason guys. Yan. So, i-copy muna natin to. Yan. Paste lang natin. Okay. So, sunod, sunod dito guys ay What changes will you implement to help improve and traffic quality on your site, mobile app, and or YouTube channel? So, meron tayo ulit na ano dyan? Na answer. Okay. So, ito guys, no? What changes will you implement to help improve and traffic quality on your site, mobile app, and or YouTube channel? Yan. So, ito yung answer natin, guys. So, nakadipindi, guys, no? Sa ating situation, guys. Yan. Yan, susunod natin guys, no. So last na natin to, guys. So dito guys, uh, please include any data from your site, mobile app and or YouTube channel traffic logs or reports that indicate suspicious IP address, refers or request which called uh, explain invalid activity. So last na ito, guys. Yan. So meron naman tayong answer diyan. Ito yung na-answer natin guys, no? Copy lang muna natin to. Yan. Paste na natin. 
Yan. So, kompleto na tayo, guys, no, sa mga answer natin. Yan. So, i-review lang natin, guys, no. Yan. So, pwede niyo, so, pwede niyo ano, guys, no. Pwede niyo gamitin or gumawa kayo. Pero, kapag gagawa kayo, dapat, guys, uh, valid reason, guys, parang kukonvinsin niyo guys, kung kung paano tayo mabalik sa monetization program ng YouTube channel, guys, no. Yan. So, yan yung mga answer natin, guys. Yan. Okay, so pagtapos niyan guys, no, kapag nakumplito na natin guys, answer niyan lahat guys, i-click lang natin yung sa box na ito guys, no, yan, yung box na ito guys, i-click lang natin yung box na yan, yan, at mayroong lalagay na check, at i-click natin guys yung submit guys, no. So, sa akin guys, ay hindi ko na siya, no guys, no, hindi ko siya isa submit guys, kasi nakasubmit na kami dito kanina guys, at example lang ito guys, no, so mga tips guys, Magbibigay lang ako ng tips para maiwasan natin ng invalid traffic or disable Google AdSense account. So, tips for monetized channel or not yet monetized channel para masanay na kayo na hindi niyo ito gagawin. Papaliwanag ko. So, madaming reason kung bakit na invalid traffic tayo or na disable ang Google AdSense account natin. Yung iba naman ay sumasali sa illegal activity. Kapag sumasali kayo sa mga illegal activity, dapat handa kayo sa anumang mangyari sa inyong YouTube channel. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit na invalid traffic kayo or na-disable lang inyong uh, Google AdSense account. So, makinig kayo guys. Sa mga baguhan pa lang sa pag-YouTube, bawal mag-reply sa comment section gamit ang YouTube application. Tapos nakalagayin pa ang inyong main account, ang main account ninyo. Bakit? Kasi yung kinalabasan niyan ay parang pinapanood mo yung sarili mong videos. Ang resulta, ma-invalid traffic or ma-invalid traffic activity kayo at pwede, pwedeng ma-disable ang Google AdSense account ninyo at madidemontitize madi kayo. Bawal din i-click ang sariling videos. So, ano ba dapat gawin para ma-replyan nyo yung viewers ninyo na nag-comment or nagtatanong sa videos ninyo? Ang suggest ko sa inyo guys, gumamit kayo ng YT Studio para ma-monitor ninyo yung activity ng inyong YouTube channel. Kasi yung YT Studio ay ginawa para, sa, para ma-monitor natin ang analytics natin sa YouTube channel natin. Okay? So, ito pa isang situation, guys, no? Nakalagay na ang inyong account sa iba't ibang iba't ibang devices. Halimbawa, yung main account ninyo, nakalagay sa PC, laptop, Android phone device. Yan ay maring ma-invalid traffic kayo kasi madidetect nila yung iba't ibang devices sa ating account at iisang IP address or internet uh, internet connection. Maring maging possible reason yan kung bakit na-invalid traffic tayo. Okay? At suggest ko sa inyo, guys, no? Kung hindi makuha sa first appeal, gawin yung third appeal with valid reason. Magingit tayo ng sorry or apologize at promise na hindi na ninyo gagawin ang mga pagkakamali niyo sa pag-manage ng inyong YouTube channel. Kasi guys, yung YouTube channel natin, pinagirapan natin, mabang panahon at oras yung ginugol natin para mabot natin ang requirements ni YouTube para sa YPP or YouTube Partner Program. Kaya kung sa tingin niyo aksidente yung nangyari, ipaglaban niyo, huwag mawala ng pag-asa. Tandaan lang natin guys na hope goes nothing, libre ang pag-asa. So yan lang guys, I hope na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Maraming salamat sa panonood guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.